இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் திங்க் பண்ணும் போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ ஒரு பொருட் செலவில் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீமும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக திங்க் பண்ணோம் பட் அதுக்கு வந்து ச கரெக்டான ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதாவது இந்த படத்து மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவ்வளோ செலவும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் தான் எனக்கு வந்து நீண்ட நாள் நண்பர் சக்தி சார் விஜய் சார் ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர்கள் சினிமா தரம் இல்லாதவர்கள் ஸோ அவர்கிட்ட முதல் இந்த இதை போய் கொண்டு போய் சொன்ன உடனே இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட் டே வந்து பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னும் படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு சின்ன தடங்கு கூட இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சக்தி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா அது வந்து எவ்வளோ தடவை நன்றி சொன்னாலும் அது தகாது ஏன்னா அந்த டைமில் அந்த சுச்சுவேஷனில் இப்படி இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறது வந்து நிறைய ஒரு 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 தைரியம் வேணும் ஸோ அதை வந்து அவங்க ரொம்ப அருமையாக பண்ணி இன்றைக்கி அது நல்லபடியாக வியாபாரம் வியாபாரம் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் மென்மேலும் பெரிய படங்கள் பண்ணணும் சார் அண்ட் யானை யானை அப்படின்னு உடனே நமக்கு முதல்ல மைண்டுக்கு வர்றது வந்து யானை பலம் பலம் யானையோட பலம் தான் நம்ம மைண்டு வரும் பட் அதை தாண்டி யானை தன்னோட சுற்றி உள்ள குடும்பத்தையும் சரி ஒரு அரவணைத்து ஏதாவது ஒன்றுன்னா அது வந்து அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் தான் இந்த படத்தில் என்னோட கேரக்டர் ஸோ சஞ்சீவ் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக அதை சொல்லலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு இருந்தோம் இதில் நிறைய சவால்கள் எனக்கு இருந்தது ஆஸ் அ ஒரு நடிகராக ஏன்னா முதல் வந்து ரூரல் சப்ஜெக்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நானும் ஏன்னா சீரியஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு இது மாதிரி ஒரு கதை அமைஞ்சது அண்ட் ப்ளஸ் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி ஸ்லாங் ஸ்லாங்கு அது எனக்கு ஒரு பெரிய சவால் ஏன்னா சில வேர்ட்ஸ்லாம் எனக்கே புரியல நான் போய் கேட்பேன் ஆனால் மாசத்து என்னது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பெரிய டாஸ்காக இருந்தது பட் அதை ரொம்ப ஸ்மூதாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப அழகாக அதை கொண்டு போய் என்னை வந்து தோல் தட்டி அப்படி அழைச்சிட்டு போனார் அது தேங்க்யூ மேம் ஃபார் தட் அண்ட் ஆல் தி அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் ஓ ஹெல்ப் மீ ஆவ் அண்ட் இந்த படத்தில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா அது சஞ்சீப் சார் மாதிரி இன்னொரு பெரிய டாஸ்க் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சவால் வந்து இது படத்தோட ஆக்ஷன் கண்டினியூஸாக ஐ திங்க் இப்போ ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆக்ஷன் ஷூட் பண்ணோம் ராம் சொன்ன மாதிரி ராம் சார் சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் ஒரு டைட் ஸ்கெட்யூல் அப்போ தான் எனக்கு வந்து இன்ஜுரி ஆச்சு பட் அதெல்லாம் மீறி ஒர்க்குன்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துடும் ஒரு சைடு பெயின் கில்லர் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிட்டு போய் பண்ணோம் பட் இன்றைக்கி அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது அண்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் பார்க்கும் போது ஐ திங்க் கண்டிப்பாக அது வந்து பேசப்படும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு பெரிய டீம் கூட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் ஆக்டர்ஸ் மாமா சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு சீனும் வந்து இப்போ சொல்லி உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம இது பண்ணலாம் அது பண்ண எனக்கு இது அவரோட பேட்டர்னே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு அது நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது தெரியும் ஏன்னா அந்த ஒரு லென்த்தி ஷார்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நல்ல ஆக்டர்ஸ் இருக்கும் போது தான் அது அந்த மாதிரி தைரியமாக பண்ண முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ அருமையாக பண்ணாங்க ராதிகா மேடமாக இருக்கட்டும் சஞ்சீவ் போஸ்ட் ஆக்டர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை சமுதிர கண்ணியனாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ அழகாக அமைஞ்சுது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்டில் கண்டிப்பாக இது வந்து குடும்பங்களை மட்டும் இல்லை எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்படி எவ்வளோ ஆழமாக அந்த ஒவ்வொரு சீன்ஸும் அமைச்சிருந்தாங்க அண்ட் ப்ராப்ளமே இருக்குது அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் ஹரிசன் பற்றி சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து பயங்கரமான ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்ல தெரியும் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் என்னென்னா அங்கே போன உடனே அவரோட அந்த சென்சியாரிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுதான் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அப்படி இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தையும் ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அது வந்து அவர் அந்த ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லைன்னா அது நடக்காது ஏன்னா நான் நான் கண் கூட பார்த்தேன் சில சீன் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு சீன் ஒரு ஒரு சீனில் வந்து ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ்அப் எடுத்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு யூனிட் வந்து பின்னாடி ஏன்னா பிகாஸ் அந்த ஆர்டிஸ்ட் போக வேண்டியது இருந்துச்சு பின்னாடி இ
ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீடை மேட்ச் பண்ணுறக்கு அந்த எனர்ஜி அதை பார்க்க ஒன்று எங்களுக்கு பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்குது ஏன்னா படம் வந்து எந்த எந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக எடுத்தாலும் இல்லை டஃப்பாக இருந்தாலும் பட் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நல்லா ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு திருப்தி எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ தட் இஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் இஸ் ரீரெக்கார்டிங் இந்த ஃபிலிம் அண்ட் பாடல்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக கொடுத்துருக்காரு அண்ட் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் அண்ட் இந்த நேரத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா பிஆர்ஓலேருந்து மற்ற எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் மே ஜூன் செவன்டீன்த் வருது உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தேவையான இது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நீங்கள் தான் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட்ஸ் பிக் ஃபார் தேங்க் யூ அண்ட் வரும்போது நான் யோசிச்சுட்டாங்க சரி அவசரத்தில் எப்படியும் யார் பே நம்ம படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி ஒரு நாள் ஏர்போர்ட்டில் சார் பார்த்தேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ஒன் வீக் அவர் நரேஷன் காக்கு கூப்பிட்டுருக்காரு நிறைய பண் அப்போவே அவர் சொல்லிட்டார் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுப்பேன்மா நான் செட்டில் ரொம்ப கோமாக இருப்பேன் அதெல்லாம் நீங்கள் சீரியஸ் எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நோஜோ நிஜமாகவே இவ்வளோ பெரிய படத்தை இந்த ஷார்ட் ஸ்பேனில் அந்த வேகம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்க முடியாது எங்கிட்ட நிறைய பேரும் சொல்லியிருந்தாங்க பரிசர் ஷூட் வந்து காலையில் சீக்கிரமாக ஷார்ட் வச்சுருவார் உட்காரத்துக்கு கூட டைம் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி பட் இன் அ வெரி குட் வே அது உண்மை தான் ஒரு நாள் கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ பிளானிங் இல்லாமல் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் அப்படின்னா செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் செவனுங்கிறது எயிட் ஆர் நைன் நோ செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் ஸோ ஐ ஹோப் நான் லேட்டாகலாம் வந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் மொதல் நாள் அதுதான் இன்ஃபேக்ட் நான் ப்ரீதா கிட்ட கூட சொல்லியிருந்தேன் ஆன் டைம் போயிடும் அதுதான் எனக்கு இருக்கிற ஒரே டாஸ்க் மற்றதெல்லாம் ஓகே சார் அங்கே போய் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட் இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் பயங்கரமான பிளானிங் அது வந்து எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தவங்க எங்கேயாச்சும் லேக்காக இருந்தால் கூட ஐ திங்க் இவ்வளோ ஒரு மேசிவ் ப்ராஜெக்டை இந்த ஸ்பீடில் ஃபுல் அப் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் டைரக்டர்ஸ் டீம் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் டீம் அஸ் வெல் அர் கிரியேட் கோஸ்டார் அண்ட்ஸ் அகெயின் ரொம்ப சார் தேங்க் யூ அண்ட் ஆண்டனி சார் யூ ஆர் ஸ்வீட் நான் உங்ககிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் சார் எங்ககிட்ட வந்து பூஜம் போது எனக்கு எடிட்டர் ஆண்டனி பிக் நேம் தெரியும் பட் அவர் தான் எடிட்டர் ஆண்டனின்னு எனக்கு தெரியாது அவர் வந்து பேஸ்ட்டு போனால் நான் ரொம்ப ஃபார்மலாக எல்லாத்தையும் சிரிக்கிறேன் அவர் ஹான் தேங்க் யூ அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டேன் என்னோடய மேனேஜர் எங்கிட்ட வந்து அவர் தான் எடிட்டர் ஆண்டனி ஓ யூயோ அவரை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஓடி போய் சார் சார் அப்படி வழி சாரி நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் என் மேக் ஷோர் சார்கிட்ட போய் பேசிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்பப்போ படம் பார்த்துட்டு அவரும் சொல்லுவார் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சார் பூஸ்ட் ஃபார் அஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர்ஸ் அந்த மாதிரி சீனியர் ஆக்டர்ஸ் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பெரிய பாக்கியம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஐஸ்வர்யா மேம் எகேன் அவங்க இருக்கிற இடம் வந்து அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல அகெயின் ஐஸ்வர்யா மேம் அண்ட் அம்மு அபிராமி நானு அபி ஐஸ்வர்யா மேம் மூணு பேரும் வந்துடுவி வி ட்ராவல் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் வந்து சென்னைக்கு ஏரோப்ளேனை நிப்பாட்டி கீழே இறக்கி விட முடியும்னா எங்கள் மூணு பேரை இறக்கி விட்டுருப்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி நாங்கள் மூணு பேரும் ஸோ இட் இஸ் லவ்லி நோயிங் யூ அபி ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யோகி பாபு அண்ணா அப்புறம் தலைவா சில் விஜய் சார் கனி சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க கூட எல்லாம் இந்த ஷார்ட் ஸ்பேனில் ஒரு அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை நேரில் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சொல்லணும் சஞ்சீவ் அண்ணா போஸ் வெங்கட் சார் எவ்ரிபடி யாராவது ஒருத்தவங்க பேர் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஐ வாஸ் வெரி ஷோர் அப்படியும் கண்டிப்பாக இட்ஸ் எ ஹியூஜ் காஸ்ட் அதனால தப்பித்தவே யாருடைய பேரையாச்சும் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுருங்க அண்ட் த ஹீரோ ஆஃப் த டே ஜிவி ஜிவி இருக்காரா ஓகே ஜிவிக்கு வந்து நான் பெரிய ஃபேன் படம் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூட அப்பப்போ நான் ஏதாச்சும் அவரோட ப்ரீவியஸ் ஆல்பம்ஸில் இருந்து என்னென்ன சாங் அனுப்பி எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு சாங் வேணும் யூ ஷுட் யூ ஷுட் கீப் டூயிங் மியூசிக் எனக்கு ஒவ்வொரு படம் ஜிவியோட இது ஹிட் ஆகும் போதும் இது ஐயோ இவர் வந்து மியூசிக் பண்ணுறதை குறைச்சிக்குவார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு சோல்ஃபுல் மியூசிக்கும் சரி பிஜிஎம்க்கும் சரி ஹீ